ஆக்சுவலாக இந்த ஜியாவுக்கும் எனக்கு வந்து லவ் மேரேஜ் தான் எங்களுக்கு வந்து போஷிகான்னு ஒரு பொண்ணு இருக்கா நல்லா தான் இருந்தோம் எல்லா எல்லா ஃபேமிலி மாதிரி நல்லா தான் இருந்தோம் நல்லபடியாக தான் இருந்தோம் நடுவில் இந்தியாவுக்கு வந்துட்டு நம்ம வெளியே போகும்போது நம்மக்கிட்ட ஃபோ ஃபோட்டோ எடுக்க நம்மக்கிட்ட ஆட்டோகிராஃப் வாங்கும் போதுனா அவங்க மூஞ்சில் அந்த ஜலஸை நான் பார்த்துருக்கேன் இது ஒரு ஹஸ்பண்டுடைய வளர்ச்சியில் ஒரு மனைவிக்கு எதுக்கு இப்படி ஒரு ஜலஸ்ன்னு எனக்கு தெரியல அது சரி அதை கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுட்டேன் நான் அதுலேயே அவங்களுக்கு பாதி ஊறிடுச்சு நம்மளும் ஃபேமிலியர் ஆகணும் அந்த மாதிரி ஒரு இதை மாதிரி ஊறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் என் விஷயத்தில் எடுத்துங்க விஜய் டிவிக்கு வந்துட்டு என்னங்க இருக்குது என் ஃபேமிலி ஒன்றா சேரணும்னு விஜய் டிவிக்கு என்ன இருக்குது அவங்க வந்து பாடுபடுறாங்க உள்ளே அவங்க ஃபுல்லாக இருந்தது ஃபுல்லாக நடிப்புங்க இவங்க வந்து அந்த ஃபேமிலி ரொ ஃப்ரீஸ் ரவுண்டுன்னு ஒன்று இருக்கும் விஜய் டிவியில் அந்த பிக் பாஸில் அதில் வந்து குழந்தைய மட்டும்தான் உள்ளே விடணும் குழந்த மட்டும்தான் போய் பா பாலஜியை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டீம் சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாம் மாவட்டம் டீம் விஜய் டிவி டீம் சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இவங்க வெளியே வந்து ஒன் ஹவர் சண்டை போட்டிருக்காங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இல்லை கூட நான் போவேன் கூட நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு சண்டை போட்டு தான் உள்ளே வந்தாங்க உள்ளே வந்த உடனே அவங்களுடைய இதே ஃபுல்லாக தெரிஞ்சு போச்சு இருபத்தெட்டு நாளில் வெளியே வந்த உடனேயே இவங்க பேட்டி கொடுக்காங்க நான் பாலாஜி கூட சேர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு பிக் பாஸ் வந்து வெளியே வந்த பிறகு நிறைய எனக்கு நிறைய பேர் வந்து வாழ்த்துறாங்க பேசுகிறாங்க நல்ல பொறுமையாக இருந்தீங்க பாலாஜி எல்லாம் பண்ணிங்கன்றாங்க அதெல்லாம் இவங்களால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாமல் இவங்க வந்துட்டு ஏதாவது ஒரு இதில் இது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பண்ணிகிட்டு இது இதை நான் என்ன எப்படி பேசுகிறது என்னென்னு புரியவே இல்லை இன்றைக்கி என் குடும்பம் நான் மன உளைச்சலுக்கு ஆளாக இருக்கிறேன் இவ்வளோத்துக்கும் காரணம் எஸ்ஐ மனோஜ்குமாரும் அந்த ஃபசிலும் ஒரே ஒரு விஷயம் சார் ஓசிகாவுக்கு இவர் மனோ எஸ்ஐ மனோஜாலையும் நித்யாவாலையும் கண்டிப்பாக ஆபத்து ஒரு நாள் இருக்குது சார் ஆனால் எங்கே வேணால் அடிச்சு சொல்லுவேன் இவங்க குழந்தைய ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு லாக் பண்ணுறதோ ஒரு இதாக பேசுகிறதோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண பண்ணுறாங்க அந்த குழந்தைக்கு சொல்லி தராங்க இப்படிலாம் பேசு அப்பா ஆகிட்டு அப்படின்னு சொல்லி தராங்க குழந்தைக்கு என்ன சார் தெரியும் தேர்ஷன் என்ன படிக்கிற குழந்தை என்ன தெரியும் நான் ஒரே ஒரு சேர்ந்தேன் சார் இவங்க இவங்க வந்து குழந்தையே என்கிட்ட காட்ட வேணாம் என்கிட்ட பேச வேணாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் சார் நான் என்ன சொல்ல வரேன் குழந்தை உங்ககிட்ட வளர்ந்தால் குழந்தையுடைய ஃபியூச்சரே நாசமாக போயிடும் இதை கமல் சாரே சொல்லிட்டாரு ஃபஸ்ட்டு எஜுகேஷனை மட்டும் பாருங்கன்னு பிக் பாஸ் வந்து வெளியே வந்த உடனே கமல் சாரை போய் மீட் பண்ணும்போது அவர் சொன்ன ஃபஸ்ட்டு வார்த்தையாக என்ன பாலாஜி அவங்க எப்படியாவது போட்டோம் அவங்க திருந்தலை இது பண்ணலை அப்படின்னா எப்படியாவது போட்டோம் விட்டுருங்க நாங்களும் சில விஷயம்லாம் கேள்வி போட்டோம் விட்டுருங்க நீங்கள் போஷிகாவுடைய எஜுகேஷனை மட்டும் பாருங்கள் நாங்கள் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இந்த ப்ரெஸ் மீட் கொடுக்குற வரைக்கும் கமல் சாருக்கு தெரியும் ஒன்று ஒன்றும் அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு தான் நான் செய்கிறேன் ஏன்னா அதிக பிரசங்கி தரமாக எதாவது பண்ணிவிட்டக்கூடாது அப்படின்னால ஒரு விஷயம் அவர்கிட்ட சொல்லி தான் செய்கிறேன் கமல் சார்கிட்ட கொடுத்த ப்ராமிஸை இப்போ வரைக்கும் கடை பிடிச்சிட்ருக்கேன் அது அவருக்கே தெரியும் ஒன்றுமே இல்லை சார் கமல் சார் வந்து ஒரு கெ கெட்டுக்கதை ஒன்று அரேஞ்ச் பண்ணுறாரு சார் அதில் வராங்க வந்த பத்தாவது நிமிஷம் இவங்க அந்த மொபைல் வாங்கினாங்க போய் அங்கே சொல்கிறாங்க சார் நித்யா நீங்கள் இன்னும் திருந்தவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே இருக்கிறவங்க சொல்கிறாங்க நித்யா கமல் சாருக்கு கமல் சார் டீம் அவங்க அந்த இவங்களுக்கு ஃபுல் விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு சார் ஏன்னா ஃபுல் டு ஃபுல் நீங்கள் இப்பயே நம்ப மாட்டீங்க அவருக்கு இவ்வளவு கட்சி பண்ணி இருந்து இந்தியன் டூரில் நடிச்சிட்டு இருந்தாலும் வீக்லி ஒன்ஸ் ஃபோன் பண்ணி அவர் கேட்குற ஒரே விஷயம் கோஷிகாவுடைய எஜுகேஷன் என்ன பாச்சு பாலாச்சு போர்டிங் ஸ்கூலுன்ற ஐடியாவே அவர் தான் கொடுத்தாரு எவ்வளோ பார்ட்டி போகிறேன் நான் ட்ரிங்க் பண்ணேன் நாங்கள் டெய்லி நான் இப்போ கூட டாக்டர் வரேன் என்ன செக் பண்ண சொல்லுங்கள் என்ன தரணும் செக் பண்ண சொல்லுங்கள் சார் இப்போ ஒரே ஒரு விஷயம் சார் இவங்க எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு இந்த பழைய ஃபோனு லொட்டு லொசுக்கு ஜென்வினாக இருந்தாங்கன்னா லைஃப் நல்லா இருக்கும் சார் ஆமாம் அப்படி இல்லைன்னா அப்படி இல்லைன்னா இவங்க வந்து இப்படியே இருந்தாங்கன்னா இவங்க இவங்க லைஃப் அதோடு முடிச்சு பேர் இன்னும் கட்ட பேர் ஆகிட்டு தான் இருக்குது அவங்களுக்கு இன்னொரு விஷயம் தெளிவான விஷயம் எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன் பிக் பாஸ் வந்து வெளியே வந்து நான் எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு தான் போனேன் என்னை தவிர எங்கள் அம்மா வீட்டில் தான் இருக்குன்னு தவிர அங்கே அவங்க வீட்டுக்கு நான் போகவே இல்லை சார் இப்போ கூட ஃபால்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேயே சொல்லிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கிட்ட போனேன் அடிச்சேன் அந்த வீட்டு ஏன் நடக்கணும்னு சொன்னாங்க அந்த வீட்டுக்கு நான் போய் ரெண்டு வருஷம் ஆகுது சார் அப்படி இருக்கும்போது நான் எப்படி போவேன் நினச்சா நம்ம போக முடியும் நான் வேணவே வேணாட்டேன் ஏன்னா இப்படி ஒரு கரப்டட் மைண்ட் இவங்களுக்கு உள்ளே இருக்குது அதனால் இவன் பிக் பாஸ் முடிஞ்ச பிறகும் இவன் வந்து போஷிகாவே என்கிட்ட காட்டலை ஒரு ஒரு பேசலை அவங்க சொன்னதெல்லாம் போய் அதாவது வந்து நான் குழந்தைய பார்க்கணும்னு சொன்னேன் அது சொன்ன சொன்ன ஃபுல்லாக போய் சார் குழந்தைய நான் பார்க்க விடல பர்த்டே அன்னைக்கு வர
ஜிம் ட்ரைனர் ஜாப் மெயின் ஜாப் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரிப்ளிகனில் வந்து இபியில் வந்து அந்த பல்லன் ஓடுறாங்க இல்லையா அதுதான் அவருடைய மெயின் ஜாப் அவர் என்ன பண்ணுவார் வெளியே வரும்போது அங்கே இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா காக்கி சட்டை ஒரு ஏழ்மையாக அப்படி அப்பாவே இருப்பார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸ்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் அது காரணம் என்ன இவர் யார் கூட பழகிறாரோ போகிறாரோ அவங்ககிட்ட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தை வாங்குறது இவங்க ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் வந்துட்டு அங்கே இதானோடனே எனக்கு அரசியல் பிரச்சனை தெரிய வந்துச்சு தெரிய வந்த உடனே நான் கூப்பிட்டு கண்டித்தேன் வேணாம் இது தேவையில்லாத வேலை பேரை கெடுத்துக்காதீங்க இப்போ உங்கள் உங்கள் பேர் க கெடுதுனா என் பேர் கெடுற மாதிரி தான் ஏன்னா பாலாஜின் மனைவி நித்யான்னு தான் சொல்கிறாங்க இல்லை தெரியாது நித்யாவின் ஹஸ்பண்ட் பாலாஜின்னு யாருமே சொன்னதே கிடையாது இப்போ வேறு தேஜுன்னு பேர் மாதிரி இருக்காங்க அது தேஜு யாருன்னு எனக்கு தெரியாது நித்யா மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும் நடுவில் வந்து என்கிட்ட சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எங்கள் அம்மா பார்க்க போனோம் அவங்க அம்மா வந்து வேலூரில் இருந்தாங்க எங்கள் அம்மா பார்க்க போனோம் மனசு சங்கடமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க நித்யா சொன்ன உடனே நான் சரிப்பா போயிட்டு வாங்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போஷிகாவுக்கு லீவு சரி போயிட்டு வாங்கப்பா சொல்லிட்டு நான் படத்தை கொடுத்து அனுப்புகிறேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கொடுத்து அனுப்புகிறேன் இவங்க வழியிலேயே வந்துட்டு இவனை இந்த ஃபஸ்ட் இவனை பிக்கப் பண்ணிவிட்டு இப்போ பெங்களூர் போகிறாங்க இந்த விஷயம் எப்படி எங்களுக்கு தெரியணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பிரச்சனை போகும்போது நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா இது வெளியே சொன்னால் பெரிய அசிங்கமாகிடும் தேவையில்லாத பிரச்சனை ஆகிடும் அப்படின்றதுனால நான் சூக்காக யார்கிட்டையும் சொல்லி அட்வைஸ் பண்ணி வைப்போம் அப்படின்றதுக்காக மனோஜ் குமார் அப்படின்றவர் வந்து என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அவர் இன்ஸ்பெக்டர் எஸ்ஐ அவர் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட் அவர் அவர்கிட்ட பர்சனலாக சொன்னேன் இந்த விஷயத்தை சொன்ன உடனே அவர் வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டுடைய ஃபஸ்ட்டில் கூப்பிட்டு அந்த ஃபோன் எல்லாம் ரெக்கவரி பண்ணி எல்லாம் பண்ணாருங்க அந்த ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா விதமான ஃபோட்டோஸும் கிடக்குது ஃபஸ்ட்டுதும் நித்தியாதும் எல்லா விதமான ஃபோட்டோஸும் கிடக்குது அதை அவர் தான் வாங்கி அவர் தான் வச்சுருந்தார் மனோஜ் வச்சுருந்தார் நாலு அடைவில் என்ன ஆகி போச்சுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் மேட்ரை அப்படியே ஃபேட் அவுட் ஆகிற சமயத்தில் இவர் மனோஜ் வந்துட்டு போய் சமாதானம் பண்ணி பேசுகிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா அதை சேர்த்து வைக்கிற மாதிரி இவர் நடுவில் ஃபுல்லாக கேம் ஆடுறாரு கேம் ஆடுறாரு இந்த விஷயம் எனக்கு தெரியவே தெரியாது சார் கேம் ஆடுறாரு நான் வந்து கே கேள்வி கேட்குற மாதிரி கேட்பேன் நீ அது பதில் சொல்கிற மாதிரி சொல் பாலாஜி நம்பிக்கை வர மாதிரி நடந்துக்கு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன விட பார்த்துக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லித்தராரு இது ஃபுல்லாக ஒரு பக்கம் போயிட்டே தான் சார் இருக்குது நம்ம வந்துட்டு எவ்வளோ சொல்லியும் கேட்கல இவங்க இது மூலிமா என்ன ஆகுதுன்னா மனோஜ் வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா நடுவில் இது ஏதோ ஒரு பிரச்சனையில் போய் முடிஞ்சு அந்த மொபைல்லையே அந்த வீடியோ கால்லேயே அவர் வந்து பேசுகிறாரு என்ன சொல்கிறாருன்னா இந்த சிம் கார்டை வந்து என்கிட்ட கொடுத்துரு இது வேறு யார் பேர்லேயே இருக்கா மாதிரி நான் ஐடியா பண்ணுறேன் எனக்கு அந்த பவர்லாம் இருக்குது நீ நான் வந்து பேசிக்கிறது யாருக்கு தெரிய வேணாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி இப்போ அதை தான் செயல்படுத்திக்கிட்டு இருக்காரு அஞ்சு நம்பர் வாங்கி கொடுத்துருக்காரு இதில் யார் பேசினாலும் என்னோடய அட்வொகேட்டை கிட்டே பேசினாலும் இல்லை அட்வொகேட் நித்யா கிட்டே பேசினாலும் அடுத்த சமயத்தில் அவர் லைனுக்கு வராரு நம்ம நித்யாவுக்கு எந்த நம்பரில் பேசுகிறோமோ அடுத்த நிமிஷம் அவர் லைனுக்கு வராரு நீங்கள் யார் போய் நித்யா கிட்டே யார் என்ன நான் என்ன கேட்குறேன்னா ஹெல்ப்னு கட்ட முடிஞ்சால் பண்ணு இல்லைன்னா போயிடு காவல்துறை மேலே பெரிய மரியாதை இருக்குது எல்லாமே இருக்குது எனக்கு காவல்துறையில் இன்னும் நிறைய நண்பர்கள் எனக்கு என்ன இருக்காங்க இப்போயும் இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் வைக்க அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க இ இவர் வந்து எங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு இருக்குது எங்களுக்கு கேவலம் பலாச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களே சொல்கிறாங்க அப்படி இருக்கும்போது இவர் ஃபுல்லாகவே எடுத்துக்கிட்டு நித்யா வந்துட்டு ஏன் வந்துட்டு மனோஜுக்கு அவ்வளோ இது பண்ண தெரில எனக்கு தெரிஞ்சு மனோஜ் அந்த மொபைலில் அவங்ககிட்டையும் கொடுக்கல யார்கிட்டையும் கொடுக்கல அவருக்கு வந்து எப்பயுமே வந்து அந்த இந்த இதெல்லாம் ஜாஸ்தி அவருக்கு கம்ப்யூட்டர் சம்மந்தமான எல்லா விஷயமும் அவருக்கு தெரியும் அதில் தான் வந்து என்னை பற்றி கிராஃபிக்ஸ் பண்ணி நான் ஒரு இடத்துல இருக்கேன் குழந்தை எங்கே இருக்குது இவர் சொல்கிறாரு நான் குழந்தை எரிக்க பார்த்தேன் கிரிக்க பார்த்தேன்னா அந்த வீடியோலாம் சொல்கிறாங்க அதே நித்யா சொல்கிறாங்க எனக்கு ஒரு சேனல் தான் வந்து இதெல்லாம் எடிட் பண்ணி கொடுத்தாங்க போய் சொல்கிறாங்க பயங்கரமாக ஒரு குடும்பத்தை பிரிக்கிறதுக்கு சேனல் நீக்குமே ஹெல்ப் பண்ணாது நான் பிக் பாஸில் சொன்னது தான் இப்போயும் சொல்கிறேன் சார் போஷிகாக்கு என்ன தேவையா சார் ஃபாதர் நான் பண்ணுறேன் எல்லாமே நான் பண்ண ரெடி ஆனால் இவங்க தேவையில்லாத விஷயத்த நிறைய பண்ணுறாங்க இது நிறைய பொய்கள் பித்தலாட்ட வேலை நிறைய பண்ணுறாங்க இவங்கள ஃபுல்லாக ஏற்கிறதே எஸ்ஐ மனோஜ் குமார் அப்படின்றவர் தான் வேறு யாருமே கிடையாது இவர் தான் ஃபுல்லாக ஏற்கிறாரு உள்ளே வந்து வாய் பூசாமல் மனோஜ் அண்ணான்றாங்க எப்படி மனோஜ் அண்ணான்னு கூப்பிட்றாங்கன்னு தெரியல ஒரு பேட்டியில் போலீஸ் நண்பர் ஒரு இதில் வந்து அண்ணா இவங்களுக்கு சமயத்துக்கு தகுந்த மாதிரியே இல்லை டைமிங்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றிப்பாங்க போட்டிருக்கு அண்ணா பிரதர் இல்லைனா வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு இப்படி மாற்றிப்பாங்க போட்டிருக்கு இப்போ ஃபுல் டு ஃபுல் வந்து அவ அவர்கிட்ட ஏதோ
அதை அவர் வந்து ஏதோ ஒரு இதில் லேப்டாப்பில் ஏதோ போட்டிருக்காரு என்ன சொல்லியிருப்பார்னா நான் வந்து எந்த விதத்துலையும் வந்துட்டு ஜி அவரையும் இதையும் தொல்லை பண்ணல நீ அப்படியே சேஃப்டியாக இரு அந்த ஆடியோ நீங்கள் நல்லா கேட்டிங்கன்னா தெரியும் அந்த ஆடியோ இது வரைக்கும் வந்து கமிஷனர் ஆஃபீஸில் வந்து இரண்டு முறை நான் கொடுத்துருக்கேன் சார் எந்த விதமான இதுவும் எடுக்கல சிடி போட்டு அந்த ஆடியோ இப்போ நான் வந்து இந்த இதில் வச்சுருக்கிறேன் பென்ட்ரைவில் நீங்கள் அதை போட்டு தெளிவாக கேளுங்க அதுலேயே அவர் சொல்கிறார் பாருங்கள் நான் ஒரு நம்பர் வாங்கி தரேன் இந்த நம்பரை இன்வெட் யூஸ் பண்ணாத இந்த நம்பரில் நம்ம ரெண்டு பேர் பேசலாம் வெளியே யாருக்கும் தெரியாது ஒரு குடும்பத்தை அழிக்கிறதுக்கு இவ்வளோ திட்டமாக போடுவார் காவல்துறை இருந்துக்கிட்டு ஆமாம் சார் குழந்தையுடைய நலன் கருதி தான் சார் மெயினாக பொண்ணு தான் சார் ஃபோக்கஸ் அவங்களுக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா போஷிக்கா என்னுடைய பலவீனம் அதை வச்சு இவங்க எதாவது பலன்னு கூட பலம் சார் அதை வச்சு எப்படியாவது பாலாஜி இது பண்ணலாம் தான் டார்ச் பண்ணி எனக்கு வந்துட்டு டிசிஷன் வந்துட்டு இவங்க திருந்த திருந்துறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் கொடுத்தது சார் திருந்துற மாதிரி இல்லை சார் எனக்கு ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சார் அவர் கேட்ட பிரதர் கேட்ட மாதிரி ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பாப்பாவை போர்டிங் ஸ்கூலில் போகிறத விட மிகச்சிறந்த அட்வைஸ் வேறு எதுவுமே கிடையாது சார் இது நித்யா கிட்ட நான் பிரிக்கணும்ன்றதுக்காக பேசலாம் எதுவும் பேசல குழந்தையுடைய லைஃபே ஸ்பாயில் ஆகுது சார் ஸ்கூல்லேருந்து ரெண்டு மூணு கம்ப்ளைண்ட்டாக வருது சார் ரெகுலராக ஸ்கூலுக்கு வரது இல்லைன்ட்டு நான் இப்போ பிக் பாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன் சார் யாரோ ஒருத்தர் வந்துட்டு கோர்ட்டில் வந்துட்டு உட்காந்துக்கிட்டு எழுதி ஜட்ஜையாக எழுதி அவர் யாரும் நமக்கு தெரியாது பாவம் அவர் எழுதி சொல்கிறதுக்கு நானே சொல்கிறேன் போஷிகாவுடைய படிப்பு செலவு ஃபுல்லாகவே நான் ஏற்றுக்கிறேன் எல்லாமே போஷிகாக்காகவும் இவங்களுக்காக தான் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க மிகப்பெரிய நம்பிக்கை தொடங்க பண்ணுறாங்க இதை வேறு யாரும் வச்சா ஆண்டவன் பார்த்துக்கோங்க சார் வான் பண்ணுறேன் சார் குடும்பத்தை வந்துட்டு இவங்க ஃபுல்லாகவே காலி பண்ணணும்னு ஒரு டீம் அலையுது நித்யா பின்னால் ஒரு டீம் இயக்குது அது வந்து அவங்க சேர்ந்துருக்கிற அந்த கட்சியில் இருக்கிறவங்களும் ஒரு காரணம் மெயினாக மனோஜ் ஒரு காரணம் இது மூலயமா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது சார் இப்போ நீங்கள் என் கூட பழகுறீங்க அப்படின்னா நான் ரெண்டு மூணு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறேன்னா அவங்க நல்லவங்களா இல்லையான்னு சூஸ் பண்ணி பழக வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு நீங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுன்னு என்ன அண்ணா தான் பழகின அப்படின்னா இவங்க விஷம் கூட கொடுப்பாங்க வாங்கி குச்சிடுவேன் நீங்கள் அவங்களுக்கு தெரியவானா அவனுக்கு நே ஆண்களை விட பெண்களுக்கு தான் சார் இவன் ரைட் பர்சனாக ராங் பர்சனான்றது கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஆற்றல் இருக்குது அது கூட உங்களுக்கு தெரிய மாட்டேன் எனக்கு மெயினான விஷயம் குடும்பத்தை கெடுத்த அவராக வந்துட்டு சஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அந்த இந்த இந்த இது தான் வந்துட்டு அவருக்கு தண்டனையை ஏன்னா அந்த எஸ்ஐ நம்ம ஒரு போலீஸில் இருக்கோம் அதிகாரியாக இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு இதில் தான் உழவும் பண்ணுறாரு ஏன் ஃபேமிலி மட்டும் இல்லை சார் அவர் ரெண்டு மூணு ஃபேமிலிக்கு இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்காரு ஓகே சினி ஃபீல்டு அவர் கொஞ்சம் ஆர்வம் அதனால் ரெண்டு மூணு ஃபேமிலியை பாருங்கள் ஒரு வாட்டி பேச போகும்போது உங்களை துப்பாக்கியில் சுற்று கொண்டு ஆண்டுற என்ன சுடுங்க என்ன சுடுங்க அதுக்கு என்ன இருக்குது சுடுங்க இன்னும் சாட்சிகளுக்கு ரெண்டு மூணு பேர் வந்திருக்காங்க அட்வொகேட் பேசுங்க அவங்களையும் பேச சொல்லணும் அது இருக்குது சார் அது இருக்குது சார் அதாவது இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா சார் இவ்வளோ தூரம் போடுறோம் அந்த ஆடியோவை கொடுக்குறேன் சார் அந்த ஆடியோவை வந்து எங்களை எங்கெங்கெல்லாம் அலைய விட்றாங்கண்ணா என்ன சார் எங்கெங்கே அலைய விட்றாங்கன்னா விளியாவுக்கு ஸ்டேஷனுக்கு போக சொல்கிறாங்க அங்கே ஏசி ஜெய்சிங்னு இருக்காரு அவர் எல்லாத்தையும் பார்த்தாரு அந்த வாய்ஸ் பார்க்குறேன் அது பார்க்குறேன் இது பார்க்குறேன்னாரு அவங்க முன்னாடியே அவர் முன்னாடியே வந்து நித்யாவும் மனோஜும் வந்துட்டு நான் எந்த வாய்ஸே கிடையாது அப்படின்றாரு அது நான் இவர் அதை பற்றி எதுவும் கண்டிப்பாக இல்லை ஏ சார் அவர் நான் கிளம்பி போட்டார் வெளியே போட்டார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சார் இது வந்து யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா இவர் ஏசி நம்ம ஜெய்சிங் சார் அப்புறம் எங்கள் ட்ரிப்பிள் கேன் ஏசி முன்னாடி ஒருத்தர் இருந்தார் ஆரோக்கிய பிரகாசம்னு அவர் வந்து மனோஜுக்கு வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் அவருக்கு இந்த விஷயம் எல்லாமே தெரியும் ஓகே அவர் ஒரு சப்போர்ட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர்கிட்ட கொடுத்தோம் அண்ணா நகரில் வந்து டாக்டர் சுதாகர் சார் அவர்கிட்டே கொடுத்து விசாரணை பண்ணுவோம் அவரும் விசாரிப்பாங்க பாலாஜி அது பண்ணால் அவ்வளோ அது கருத்து போட்டு கல் சார் நான் என்ன சொல்லுவோம் நான் தப்பு பண்ணது பாலாஜி இருந்தால் கூட தண்ணை கொடுங்க சார் நான் ரெடி ஆனால் என் மனோஜ்குமார் இவ்வளோ பண்ணியும் அவங்க எந்த விதமான ஆக்சன் எடுக்கல தான் ஏன் சார் இவ்வளோ அதுக்கு சார் டிசி சார் சொல்லி நாங்கள் போய்ட்டு இவரை பார்த்து வரேன் சார் கமிஷனர் சாரா எது வாய்ஸ் டெஸ்ட்டுக்கு அனுப்பல எது அனுப்பல எந்த விதமான ஆக்சன் இருக்குது சார் கமிஷனர் ஐயா வந்து எங்களை உட்கார வச்சு பேசுகிறாரு அவ்வளோதான் நாங்கள் நீங்கள் என்ன பேசிக்க ஒரு உரிய உயர் அதிகாரிகிட்ட வந்துட்டு நம்ம சண்டை போட முடியுமா சார் ஐஎஸ் திருநாவுக்கரசு அண்ணங்கிட்ட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேசும்போது அண்ணங்கிட்ட கண்ணில் கண்ணியோட சொல்கிறேன் ஃபேமிலியே அப்படி ஆகிட்டு இருக்கேன்னே பாருங்கண்ணே ஃபேமிலியே கெடுத்துருக்கா போல நான் இப்போ சொல்லி ஆக்சன் இருக்குதுன்னா அப்போ இவங்க டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிற ஒருத்தர் இது பண்ணால் இவங்க எதுவும் பண்ண